sio viongozi wa waluya hao ni viongozi wa kitaifa na sisi ndio tumeshikilia jamii ya waluya kama vijana wadogo na tumesema nobody will take advantage of the luya nation sisi kama jamii ya waluya tumesimama na Raila Amolo Odinga mwaka wa 1997 akaanguka kura 2007 akaanguka kura 2013 akaanguka kura 2017 akaanguka kura kwani sisi ni mafala twenda tena twende jondidu munge mkono waluya oe kenya oe sisi tumeamua this time round zile shida zetu zinatukumba kule mkoa magharibi sisi wenyewe tunaenda kuzitatua kama tuko kwa serikali katikati na serikali ndio hii imekaa hapa mwisho kabisa i want to give a warning nataka munisikie serikali inapigia kila wajumbe wa chama cha ANC ati watoke kwa chama cha ANC wanapewa pesa kidogo kidogo waende mimi ningependa kuambia wa Kenya kwamba jana nimepigiwa simu ninaambiwa ati niende nichukue pesa niachane na mheshimiwa msalia niende kule kungine kwa mganga yule mimi ningependa kuambia Raila Molo Odinga wewe kaa na pesa yako i cannot betray musalia mudavadi Nakurufa! Mwisho kabisa. Mwisho. Nimesema Mheshimiwa Msalia is a national leader. Mimi ndio naongea maneno ya watu wa Luya. Wa Luya wanakuru muko hapa. Aba Luya mulio. Aba Luya mulio. Eba sayanga. Tarehe tisa Mwezi wa August. Mukupire Susan Kihika ikura ya gavana 2022. Asanteni Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa oh, asanti 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 my brother Cleo. Sasa sa, oh, Sasa nataka tuende upande wa Turukana. Governor Nano, niliwambia sisi ni washo. Watu wanakuru, watu wanakuru. Tuinue mkono, tuinue mkono. Watu wa Rift Valley, watu wa UDA, watu wa ANC, watu wa Fort Kenya. Watu wanakuru. Mimi na waheshimu. Mahasla na waheshimu. Wanabiashara na waheshimu. Mama mboga na waheshimu kwa sababu nyinyi ndiyo katiba imepatia kipaumbele ndiyo katiba imepea uwezo uwezo wa kujichagulia uwezo wa kujisemea uwezo wa kuchagua viongozi na nyinyi ndiyo mnakura na nyinyi ndiyo mtaamua na nyinyi ndiyo deep state Sema ndiyo wale ambaye wanatatisa nyinyi wale wanatatisa biashara zenu wale wanatatisa watu wa kiosk sema wasikie sisi ndiyo deep state sisi ndiyo deep state hawajasikia sema kwa sauti kubwa sisi ndiyo deep state sisi ndiyo deep state safari hii tumeanza Safari hii ni ya kuunda serikali. Safari hii ni ya kutafuta ushindi. Safari hii ni ya kukomboa Kenya. Kwa hivyo ukiwa mwananchi wa Nakuru jitayarishe. Adhiki juzi ilianza maporomoko ilianza Jumapili. Na wataendelea kustuka. Sisi tutaendelea kuongoza nguvu baka William Samoe Ruto awe kiongozi ndiye awezeshe biashara bora ndiye awezeshe hustlers kufaidika ndiye awezeshe bottom up kupatikana katika nchi yetu kwa hivyo asanteni sana 
tusimame na UDA tusimame na ANC tusimame na Ford Kenya na marafiki wetu wote wale wametishwa ya mwisho kabisa mimi nilikuwa chairman wa tatu wa magavana gavana na senator hawahitaji viongozi hoe hae wanahitaji viongozi ambaye wanasimama na mahasla wanasimama ya interest ya watu wao nyenye mliole mimi kule turkana nikisimama juu ya mafuta nilisimama na watu wangu wakapata faida nikimlika na kuru hii mimi naona Susan Keheka anatosha kiti hiyo mimi naona ule mama wa biashara Tabitha Karanja anatosha kiti hiyo Asanteni sana na Mungu awabariki. Watu wa Nakuru Hamjambo Asalamu alaikum Bwana asifiwe Leo ni leo asemaye kesho Mimi nataka mzee wa kitendawili AKA Rao Yeye akae uko Nairobi Akae boardroom na wale wafanyibiashara na akae na deep state na akae No, ya kulete uhuru na ku, kuisaidia wa Kenya kwa upande ya uchumi Tio these three leaders and all of us who are working with them it's not about power it's not about power sharing it is about saving the nation of Kenya from the debt crisis from extrajudicial killing and disappearance of innocent citizens from violating and abrogating the constitution and the rule of law and killing the bill of rights sisi hatujaungana kwa sababu na unaona hapa makabila zote za Kenya na mimi nataka nimwambie mheshimiwa rais huyu msali ya mudavadi na huyu wetangula hawa si viongozi ya jamii ya waluya kama jana ulikutana na waluya basi wewe ulidanganywa msali ya mudavadi ana historia ya kiongozi ya inchi alikuwa waziri wa fedha alikuwa makamu wa rais alikuwa deputy prime minister ana wajumbe kutoka pwani ana wafuasi kila pembe la Kenya and you want to demean the character and the person of Musali Mudavadi huyu wetangula ndio alikuwa katika wizara ya mambo ya nje he has been one of the longest serving foreign minister huyu ni mtu anajulikana kila pembe la Kenya you want to demean him Mr President do not demean the character and the person of national leaders Uli Uli tumia vibaraka katika chama cha Ford Kenya miaka 4 to undermine the leadership of Musali Mudavadi and Wetangula na hatuwezi kubali hiyo Ya pili nyinyi wa Kenya mimi nataka munisikize sana Leo tuko afraha. 
Friday tuko bungoma na tutaenda kila pembe the die is cast the candidates are known the parties have been defined wewe ukitaka kuchagua kibaraka ya serikali ya wale mabonyenye wafanyibiashara ambayo wanakaa safari park wewe ukitaka kuchagua deep state wewe ukitaka kuchagua system wewe ukitaka kuchagua ufisadi wewe ukitaka kuchagua wale wanavunja katiba na sheria ya Kenya wewe pigia ule mzee wa kitendawili wewe ukitaka kuunganisha Kenya if you want to unite the people of Kenya if you want to fix the economic issues we are facing if you want to deal with the matter of extrajudicial killing if you want to create employment for our young people wewe ukitaka kuboresha biashara wewe utapigia kura William Ruto, Musalia Mudavadi na Wetangula. Mashindano ni kati ya wale ambaye wanaunganisha Kenya na wale ambaye kila usiku. And I want to tell our competitors. You tell us you are want to unite the people of Kenya. And on the other hand, every day you are forming political parties based on region and ethnic connotation bana mheshimiwa rais tafadhali usi usitenganishe watu Kenya wa kabila zote hapa nakuru ameanzishi ameanzisha chama ya li kinyanjui huko pwani ameanzishia chama ndugu yangu eh, governor kingi Huko Rift Valley tunajua zile vyama ya serikali. Huko North Eastern ile chama ya upia ni chama ya serikali. You cannot talk about the unity of the country and during the day and at night you are funding and financing ethnic, regional and political and village political parties. Mr. President, you need to be very honest. Na jana mimi naona wakati wa, wa viongozi wa waluya mimi nataka niambie viongozi wa waluya tafadhali zile maneno ya kwenda state house kukula ugali iliisha na mzee Moi kwa sababu mzee Kibaki amekataa Kibaki reviews ethnic patronage leadership sasa kila kabila jana ilikuwa wewe ni waluya kesho utaita wale vibaraka wa Kalenji kesho kuta utaita vibaraka wa Somali wewe unatenganisha hichi watu wanakuru tumewaletea hapa ndio tulianzisha chama cha URP na TNA kushika serikali kweli si kweli tulikuja hapa tukaanzisha chama cha Jubilee nakuru has a history town that sets the next government and i have no doubt we have started a journey to fix our country and get the next leadership of this country led by musalia mudavadi uh, and wetangula and my brother and dear friend the deputy president nikisema kumalizia na tusikizane vizuri nikisema harambe munasema kenya kwanza Nikisema Kenya kwanza mutasema kazi ni kazi. Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni. Tumeelewana? Arambe. Kenya kwanza. Arambe. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asante ni mubarikiwe. Asante sana mheshimiwa Dwale viongozi wa walio wengi. Sasa the next stage ni fupi sana. Nataka ni muite. Mnajua Nakuru is the city of prayers. Si mnajua hivyo? Na tukikaa vizuri Kenya inakaa vizuri. Si ndio hiyo? Sasa niko na Pastor Alex mwenye ni chairman wa pastors wa Nakuru County. Tunataka aombe maombi kidogo atuombe hapa next. Aonge aombe viongozi wote. Asante dakika kidogo tu. 
Buenas ifiwe. God is good all the time. Sisi Mungu ametufikisha hapa. Sasa ni wakati wa maombi. Ndio Mungu atujalie vizuri, twende na amani katika jina la Yesu. Amen. So ningeomba viongozi tutaombea tukiwa karibu na wao hapa. Eh hey, wanaweza wanaweza karibia. Naona mheshimiwa senator amepiga magoti. Sije kama wengine wote watapiga. Amen. Uh, tunaomba tu kwa kifupi lakini kuna kolas moja deputy president anapenda sana. Hakuna Mungu kama wewe. Tumwambie Mungu hivyo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wa Hakuna Mungu kama He hakuna Mungu kama hakuna Mungu kama wewe Ewe Mungu wangu Tunaweza inua mikono yetu tunyoshe hapa mbele tunapotangaza mwanzo mpya wa Mungu katika jina la Yesu Baba katika jina la Yesu tumekuja mbele zako Wewe ni Mungu naopenda wale wananyenyekea mbele zako na siku ya leo ni ishara kwamba tunanyenyekea chini ya miguu yako. Ulisema wanyenyekevu utawabariki. Wanyenyekevu utawaelekeza. Siku ya leo Mungu wetu, hawa viongozi wetu tunawaweka kwenye mkono wako. Wewe Mungu ambaye unatafuta mioyo ya wale wanaadamana na moyo wako na hao unawaelekeza na kuwapatia ushindi. Siku ya leo Mungu wetu, wewe ambaye unapenda nchi yetu ya Kenya, tunaomba utuongoze. Tunaomba utuelekeze tunapoendelea na mambo ya amani katika taifa letu baba hiyo ndio amani tunaitisha kuanzia siku ya leo hata siku ya uchaguzi na hata baadaye tunaomba amani yako itawale taifa letu hawa viongozi wetu bwana tunaweka mkono wako juu yao mkono wako ni mkono wa baraka mkono ni wa ulinzi mkono wako unaelekeza huo mkono ndio tunaita juu yao bwana wetu kuanzia deputy president wetu ndio viongozi wengine wote walio hapa Wacha mkono wako walinde Tunaombea ulinzi wako bwana Chochote kinaweza tungwa kinyume na wao Tunatangaza kimeshindwa leo katika jina la Yesu Tuatangaza watakuwa na ulinzi wako Wakisafiri, wakienda katika eneo balibali Mkono wako walinde mungu wetu Baba tunaomba hekima yako Hekima uliopatia Sulaimani Wapea viongozi wetu mungu wetu Dio baba waeze kutuelekeza katika jia za amani na fanaka hata katika taifa letu tuwabariki nchi yetu ya Kenya siku ya leo tuwatangaza Kenya ni nchi ya amani viongozi wote ambao hawakupendi ewe Mungu wetu tunawaondoa katika jia zetu tuwatangaza viongozi watakaoshika usukani wa Kenya ni wale viongozi wanakuogopa viongozi ambao wanakuabudu viongozi ambao wanakupenda hao ndio viongozi tunaombea kibali katika taifa letu viongozi wengine wote ambao hawajakupenda wewe Yesu ambao hawajakuabudu wewe tunatangaza hawatapata nafasi katika taifa letu baba tuongoze kwa amani yako hata siku ya leo tukiondoka mahali hapa mkono wako utulinde mkono wako utuongoze amani yako itawale nchi yetu damu yako Yesu itufunike tuatangaza ushindi wako siku ya leo katika hali zetu zote kwa utukufu wa jina lako uinuliwe Mungu wetu na utukuzwe in Jesus name we pray Amen. Amen. Wake up music. 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 Wake Wapindulu Wapikelele Ha DJ tuende kazi sema hey hey Kila moja inua mkono juu hey Weka mikono juu Kila moja inua juu inua juu Wapikelele Sasa Ule wakati umefika 
It is my honor to invite Kukaribisha the fifth Muheshimiwa Deputy President Dr. William Ruto. Nataka Mukaribisha. Nakuru amjambo Nakuru amjambo Nakuru amjambo Mambo Bwana Yesu asifiwe Nakuru sumu ni salimie wani vinione wangwana wa Nakuru Hey Naona mkochonjo mbaya sana Kwanza Wacha ni chukue na fasi hii Ndugu zetu watu wa Nakuru ni washukuru sana ni washukuru tena kwa sababu nyinyi hapa Nakuru tulikuja tukaomba baraka yenu tukaomba kura yenu mkatupatia maombi yenu ndio tukatengeneza serikali ya Kenya mimi nataka nisimame mbele yenu watu wa Nakuru ni waambie wakati tulikuja hapa na kuru Kenya ilikuwa na matatizo mengi Kenya ilikuwa na shida ya ukabila Kenya ilikuwa na shida ya fujo lakini nyinyi lakini nyinyi watu wa nakuru watu wa Mungu wa nakuru mlituunganisha na mkasema Kenya haitapigana tena mukasema Kenya haitagawana tena mukasema Kenya haitakuwa na migawanyiko tena mimi nasimama hapa ndugu zangu watu wa Nakuru kuambia asante sana tangu tusimame hapa Nakuru na Rais Uhuru Kenyatta tulisema siasa ya Kenya itabadilika ukabila itaisha Kenya Mambo ya migawanyiko itaisha Kenya na wa Kenya hawatapigana tena kwa sababu ya mambo ya siasa. Mimi nasimama hapa mbele yenu watu wa Nakuru kuwaambia ahadi mkataba tulioweka Nakuru ya kwamba Kenya haitakuwa tena na siasa ya ukabila na migawanyiko. Mimi nataka ni waahidi hapo ndipo tumesimama kama UDA, kama ANC, kama Ford Kenya leo tukisimama hapa Nakuru. Mimi nataka niwaambie jambo la pili. Leo tumekuja hapa kuanzisha tena safari ya kuwa na serikali ya awamu ya rais wa tano na tumekuja kuanzisha hapa Nakuru kwa sababu Nakuru hii ni katikati ya Kenya Nakuru hii ni mahali pa maombi na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru kwa unyenyekevu ya kwamba mkubali tutembee pamoja tuanze hii safari hapa Nakuru na nyinyi na hii safari ifike kila pembe ya Kenya na tutengeneze serikali ambayo itaunganisha jamii zote za Kenya kutoka sehemu zote za Kenya wa Kenya wa rangi zote na dini zote tutengeneze serikali ya Kenya. Watu wa Nakuru mnakubali jameni? Nakuru mnakubali? Hebu nione kama mnakubali watu wa Nakuru tuanze hiyo safari. Mimi nawashukuru. Mimi nawashukuru wangwana wa Nakuru. Hiyo safari mlituanzishia hapa Nakuru 
imetupeleka mbali katika taifa letu la Kenya tuliwaambia tutajenga reli tumejenga kilomita saba tuliwaambia tutajenga barabara tumejenga kilomita elfu kumi tuliwaambia tutaunganisha stima tumefikisha watu milioni nane na nusu wameunganishwa stima Kenya tuliwaambia tutajenga mashule ya teknolojia tumejenga mashule mia moja sabini colleges mpya ya teknolojia zikiwemo colleges sita hapa na Kuru County mimi nasimama hapa kuwaambia watu wa Nakuru baraka yenu maombi yenu imepeleka Kenya mbele na mimi nasimama hapa mbele yenu kuwashukuru na kusema asante sana Nakuru ninasema asante sana narudia Nakuru tunasema asante sana Leo Leo tumefika hapa Leo tumefika hapa na Kuru Tukiwa tumekuja kuanza safari ingine Muliona Jumapili ndugu yetu Musalia Mudavadi alituaiti kutakuwa na earthquake Earthquake ilipatikana haikupatikana ilipatikana haikupatikana sisi tunataka kushukuru rafiki yetu Musalia Mudavadi kwa sababu wewe ni mtu wa kusema ukweli tafadhali tuweke hiyo chini kidogo tunaelewana na leo tumekuja hapa mkutano wa kwanza wa post earthquake ya Sunday tukiwaambia watu wa Nakuru tumekuja hapa mbele yenu kama viongozi wa Kenya tukiwauliza tuanze hii safari pamoja na nyinyi na tumeunganishwa hapa tulipo tuko na viongozi wengi tuko na wabunge zaidi ya tisini tuko na ndugu yetu Rigadhi Gashagwa tuko na mama wetu hapa Alice Wahome tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi tuko na ndugu yetu Moses Wetangula na mimi hasla niko hapa hatujakuja hapa kwa mambo ya ubinafsi hatujakuja hapa kutafuta yale ambayo yatatufaidi kama viongozi hatujakuja hapa kwa sababu ya vyeo na mamlaka tumekuja hapa kuunganisha taifa letu la Kenya kama amri mliotupatia kutoka hapa nakuru tunaona kuna hatari kubwa katika taifa letu la Kenya kwa sababu watu wengine wanataka kutugawanya wanataka kutuanzizia vyama vya kikabila na dini na kona na vijiji ndio tumesema vile tulianza hapa na kuru na tukasema tunataka tuungane ndio sababu sisi watu wa UDA watu wa ANC watu wa Ford Kenya ambao tunaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya tumesema tuje pamoja ili tuokoe taifa letu la Kenya lisirudishwe mahali pa ukabila na migawanyiko na mambo ya fujo tunataka kwenda mbele kama wa Kenya we have come here to stand together as members of UDA, ANC and Ford Kenya shoulder to shoulder with millions of the people of Kenya so that we can resist the temptation to take our country back to ethnicity, division and violence. Watu wa Nakuru tunakubaliana. That is why we are standing on this podium today. Na mimi nataka niwaahidi kila mmoja wetu hapa Alice Wahome anaweza kuongoza Kenya. 
Rigadi Gashagwa anaweza kuongoza Kenya. Moses Wetangula anaweza kuongoza Kenya. Musali ya Mudavadi anaweza kuongoza Kenya. Hasla anaweza kuongoza Kenya. Lakini ya muhimu sio ni nani atapata cheo. Ya muhimu ni vipi maisha ya mkenya kila mkenya tutaweza kuibadilisha and that is why we are standing here mulisikia jumapili ndugu yetu musali ya mudavadi aliongea kuhusu mambo yanayohusu taifa letu la Kenya hakuongea mambo yake ya kibinafsi hakuongea mambo ya jamii yake hakuongea mambo ya dini yake hakuongea mambo ya familia yake aliongea mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya mambo ya madeni ya taifa letu la Kenya mambo ya ukosefu wa kazi katika taifa letu la Kenya mambo ya umaskini katika taifa letu la Kenya and those are the things that bring us together so that we can forge unity and sort out the challenges that face our nation that is why we are standing in nakuru today and that is our mission nini mnanielewa jameni watu wa nakuru tunaelewana ndio tunasimama hapa tumeunganishwa na sera na usawa wa sera na usawa wa msimamo na usawa wa mpango ambao ndugu zetu wako nayo na sisi tuko nayo na tumesema kwa sababu waswahili wanasema umoja ni nguvu ndio sababu tunasimama hapa pamoja leo na mimi nataka niwaulize wa Kenya wale wengine jameni tunawauliza kwa unyenyekevu tuungane kama taifa la Kenya ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazotukumba kama taifa na tunaweza kutatua haya matatizo tukisimama pamoja watu wanakuru tunaelewana vile ndugu yetu Musali Mudavadi alisema njia ya kutatua madeni ya taifa letu la Kenya ni kukomesha ufisadi na kupanga ajira ya vijana wetu na kupanga biashara ili tupate watu wengi wanaolipa ushuru ndio tuweze kuwa na pesa ya kutosha kuendesha maendeleo ya taifa letu la Kenya ili tusitegemee madeni ya kutoka watu wengine and that is why we are standing here today na mimi nataka niwaambie watu wa Kenya kundi letu hii team yetu hii ambayo ni team ya Kenya kwanza tunasema kwa vijana wetu wa Kenya na kwa wa Kenya agenda yetu number one sio kubadilisha katiba tugawe vyeo na mamlaka ya viongozi hapana agenda yetu ya kwanza ni kushughulikia uchumi ndio tupange ajira ya vijana wetu biashara ya wakenya kilimo ya wakenya ndio tuondoe umaskini na tuzalishe uchumi wa taifa letu la Kenya watu wanakuru tunaelewana wale tunashindana na wao wanatuambia ya kwamba kazi yao ya kwanza ni kuanzisha rege ati kazi yao ya kwanza ni kupanga vile ya kubadilisha katiba waongeze vyeo na mamlaka ya viongozi na wauliza watu wanakuru nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza wewe mtu ya wewe weka chini mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza watu wanakuru wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono nione kwa mkono So mnasema tubadilishe uchumi kwanza. Vile Mheshimiwa Musali alisema Jumapili. Vile Hasla amekuwa akisema wewe nani? Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nawaambia katika mpango wetu wa kubadilisha uchumi 
Tunawambia hivi Nataka niseme mambo matatu Jambo la kwanza Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four Kabla hatujaletewa reggae na mambo ya handshake Ambayo imelete asara nyingi katika taifaletu la Kenya Mimi nataka ni wambie atua yetu ya kwanza Ni kuweka bilioni miyamoja Katika mambo ya housing, agro processing, value addition na manufacturing Ndiyo tupange ajira ya hawa vijana kwanza That is our priority number one Yule, yule mzee tunashindana na yeye Anatuambia ya kwamba Atikazi yake ya kwanza Ati nikubalisha katiba Atikazi yake ya pili Ni kupanga handout Ya kupatia hawa vijana Ati vijana wapatiwe handout Mime nataka ni muambie mzee wa kitendawili Please Kwa sababu ya umri tunakueshimu Lakini hata wewe eshimu vijana wa Kenya Hawa vijana wa Kenya sio wakupangwa na handout Hawa vijana wa Kenya sio wakupangwa na handout Hawa vijana wa Kenya wanataka kujipanga na ajira Na wanataka kujipanga na biashara Wajisimamie, wasimamie familia zao Wajenge taifa lao Ni kweli ya masi kweli Na ndiyo tunasema hapa Priority yetu number one Ni kuwakikisha ya kwamba tumepanga ajira ya vijana wa Kenya Tuko na vijana zaidi ya milioni ine Wamemaliza shule Wamemaliza wako na certificate Wengine diploma Wengine degree Lakini kwa kukosa ajira Wanasumbuliwa na madawa Na uhalifu Na pombe Na ndiyo tunasema Our priority number one Is to invest sufficient resources In programs that will create opportunities for our young people to gainfully be employed so that they can contribute their talent, their expertise, their knowledge in developing our country and so that they can be responsible citizens, citizens that can feed their families. Hatua yetu ya pili ni kuwakikisha ya kwamba kila mtu anaweza kuendesha biashara yake katika taifa letu la Kenya. Wa Kenya milioni kuminaine Leo wameorodheshwa kwa CRB Kwa sababu ya madeni Na iyo madeni inaletwa na mikobo Yenye interest ya juu ya fuliza na mashailo Njyo tunasema Because 80% of all business in Kenya Is carried out by micro, small, and medium enterprise Tutaweka pesa ya kutosha Zaidi ya bilioni ya msini Kwa hazina malum Ya micro, small, and medium enterprise Na iyo pesa Hautaenda kutafuta kule kwa county Hautaenda kutafuta kule kwa constituency Iyo pesa tutaleta mpaka kwa wodi yako Ili wewe mkulima, wewe mfanyi biyashara wa hapa chini Badala ya kukopa kwa fuliza Badala ya kukopa kwa Shylock Upate mahali ya kukopa pesa ya kuinua biyashara yako Yenye riba ya chini Na hakuna mambo ya security Ndiyo tuwakikishe ya kwamba Every hustle matters Kila biyashara ya mutu inaeshimika Ndugu zangu watu wanakuru tunaelewana Jambo la tatu Vile tulikuwa tumepanga nani ya Big Four Kapila ya mambo ya handshake kuja kutusumbua Tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo Na mimi nataka ni wambie tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo Tuwakikisha wakamba wakulima wetu wako na mbegu na mbolea ya sawa Tuondoe mabroka na makatel Ili wakulima wetu wapate soko ya sawa sawa Waweke pesa mfukoni Na vile vile Tuwakikisha ya kwamba chakula inapatikana kwa bei nafu Ili kila moja wetu Aweze kulisha familia yake Na jambo la nne Kila moja wetu hapa 
Nataka ni watangazie. Kwa sababu tulikuwa tumesema mambo ya universal health coverage. Kila mmoja wetu hapa kabla ya mwisho wa mwaka huu mwaka gani? Kabla ya mwisho wa mwaka huu kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Utalipa kulingana na mapato yako na wale ambao hawana uwezo wa kulipa serikali ya Kenya itakulipia. Ili kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Tunaelewana watu wanakuru. Nawaambia tumeungana na hawa viongozi. Aliswahome yuko hapa. Kashagwa yuko hapa. Weta yuko hapa. Hasla yuko hapa. Musalia yuko hapa. Na tumeungana kwa sababu tuko na mpango. We have a plan. We have not just united so that we can benefit selfishly as individuals. Tumeungana kwa sababu tuko na mpango ya Kenya. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana wangwana wanakuru? Tutaungana pamoja na nyinyi? Hebu nione wale wanasema tutaungana, tutaungana. Na na mkituona tukisimama hapa hatuna shida na mtu yeyote. Hawa kina wetangula na mheshimiwa Musalia. Tulisaidiana na wao tukasukuma mtu ya kitendawili. Mpaka akakuwa prime minister. Lakini hana shukurani. Mimi na Musalia hapa tulianza project ya uhuru. Tumemsukuma mpaka amekuwa rais wa Kenya ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sisi hatuna shida na mtu yeyote. Tunaelewana? Ile mambo inatuunganisha ni vile tunaweza kuunganisha Kenya tuweze kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie watu wanakuru. Nyinyi wangwana wanakuru wanaume wanataka kutupanga ati wanatupanga kwa hoteli, ati wanatupanga kwa maofisi. Mimi nauliza nyinyi watu wanakuru Munataka ati watu waketi kwa hoteli na kwa maofisi watupange. Ati watupatie nani atakuwa rais? Ati watupatie na ati vijana watapata handouts. Na wauliza nyinyi watu wanakuru wale wanataka kutupanga ati wanatutafutia candidate. Ati wamefanyia interview bwana Kitendawili. Munawaambiaje? Ati nakuru munawaambiaje? Ati nakuru munawaambiaje? Hawajasikia unajua wako na kiburi mingi na madharau. Ati nakuru munawaambiaje? Mumewaambia atupangwingwi? Hawajasikia ati munasemaje? Ati munasemaje? Ati munasemaje? Ndiyo sababu munatuona tumekuja hapa. Kwa sababu hii kiburi ya watu wachache na madharau ya watu wachache kufikiria ya kwamba wanaweza kupanga mamilioni ya wakenya tutakomesha mwaka huu ukabila tutazika mwaka huu mambo ya migawanyiko tutamalizana nayo mwaka huu madharau tutamalizana nayo mwaka huu tunakubaliana watu wanakuru tunakubaliana Munasema tuungane. Munasema tuungane. Munasema tuungane. Mimi nataka niwaulize. Huyu eh, Alice Wahome anatosha matoshi. Kashagwa anatosha matoshi. Musali anatosha matoshi. Weta anatosha matoshi. Hasla anatosha matoshi. Duale anatosha matoshi. Sisi wote tunaungana we are united by the things that bother our nation and that is our bond tunaelewana na mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza watu wanakuru tunaelewana 
Sisi tunataka tuwaambie marafiki zetu. Please you cannot choose friends for us. And your enemies are not necessarily our enemies. We are a people united by a mission to change the destiny of our nation. And you cannot stop us because this mission is unstoppable. Tunaelewana? Tutatembea pamoja? Mila wauliza. Sikuunda serikali ya 2022 imeisha? Bado kuna maneno kweli? Si wa Kenya wengine wale watatuungana na sisi? Mimi nataka niwashukuru sana watu wanakuru. Na mimi nataka niwaambie watu wanakuru tutatembea pamoja. Tunaelewana? 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 Mimi nataka niwashukuru sana kabla sijamaliza. Wacha nimuite dada yangu anaitwa Alice Wahome. Akuje hapa atuzungumzie. Watu wanakuru harambe. Harambe. Muko. Muko. Ebu ni rushine hivo hivo hivo. Nani wangapi wanasema serikali iko hapa? Wangapi wanasema serikali iko hapa? Sasa kwa majina mumesikia ninaitwa nani? Mimi nataka ni mshukuru naibu wa rais kwa sababu mpaka wakati huu amesimama na mahasra amesimama na wakenya na kubariana na yeye hii safari ni ya kuunganisha wakenya ni ya kuboresha uchumi ni ya kurudisha nchi yetu mpaka kwa wananchi wa Kenya Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana? Mnakubaliana turudisha nchi kwenu? Muko tayari. Muko tayari safari ya rais wa tano wa Kenya. Muko tayari turudisha pesa kwa mfuko. Muko tayari vijana wapate kazi. Muko tayari kuona wakina mama kwa uongozi. Wangapi wanasema serikali ni ah, serikali yeah. kwa hapa asante sana Asante sana Wacha ni muite omwami Moses Masika Wetangula party leader wa Fort Kenya <tos> Karibu mheshimiwa. Wapi nduru ya mwetangu la jameni? Makuru hoye. Makuru hoye. Nikisema chama sema Kenya kwanza. Sawa? UDA Kenya kwanza NC Kenya kwanza Ford Kenya Kenya kwanza Ndugu zetu wanakuru tumekuja hapa kuonana na nyinyi mundu Mundu Na tukiwa hapa leo Mumeona wale viongozi wameongea hapa Kenya inazaliwa upya kwa sababu hakuna malaika watatoka mbinguni kubadilisha inji yetu. Ni sisi wenyewe. Na inji ina changamoto kubwa. Sisi hatujakuja pamoja kwa sababu tunajipenda. Hatujakuja pamoja kwa sababu tunatafuta mazuri kwetu. Tunatafuta mazuri kwa inji yetu. Ya kwanza Nikiangalia nyuzo zote hapa majority ni vijana. Lazima serikali tutakayounda ishughulikie maswala ya vijana kikamilifu. Mambo ya ajira, mambo ya masomo, mambo ya kila kitu kwa vijana itapewa kipaumbele. Jambo la pili 
Kenya ni inji ambaye nategemea ukulima. Mwaka jana mbolea ya mkulima ilikuwa inaenda kwa shilingi 1300. Sasa kule Bungoma mfuko moja wa DAP ni 1600. Mkulima hawezi kulisha inji yetu. Wacha kujilisha mwenyewe. Kama input zinakuwa kali hivyo. Hii serikali tunaunda itampa mkulima kipaumbele. Jambo la tatu tukiwa hapa leo kila mmoja wetu ana shida ya matibabu akiwa mgonjwa. Kwenda hospitali gharama mwananchi wa kawaida hawezi. Serikali tutakayounda itahakikisha kila jamii imewekwa kwa NHIF ili muweze kupata matibabu wakati ikitakikana. Jambo la ine Jambo la ine Sisi tuna support ugatuzi Na bila ugatuzi pesa zote zinaliwa Nairobi Tunataka kuhakikisha 35 kwa mia ya mapesa ya serikali inakuja mashinani kwa serikali za kaunti Jambo la sita Hakuna serikali itaweza kulinda masilai ya wananchi bila urafiki na uchumi na majirani. Lazima kama tunashika serikali tutaipa kipaumbele uhusiano wetu na majirani zetu wote. Tutashika Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Ethiopia, South Sudan kuhakikisha ya kwamba kabla hatujatafuta mzungu kutoka Uingereza tutaralisha mali kwa jirani wetu wa hapa kwa sababu leo Uganda is our number one trading partner but we don't treat them as if they are that way jambo la saba ni mambo ya elimu serikali ambayo tutaunda Haita kubali kila mwaka kufanya makadirio na experiments kwa elimu yetu. Leo tuko na 844, kesho tuko na kitu ingine, leo tuko na CBC, kesho siji tutakuwa na nini? Hatutaki kubahatisha na elimu ya watoto wetu. We must have a predictable education policy in Kenya. Jambo la nane Kenya imeumia sana kwa sababu ya ukabila. Mkituona hapa leo kila uso ya Kenya iko hapa. Wapani wako kutoka huko NFD wako kutoka Ingo wako kutoka Bonde la Ufa wako kutoka Turukana wako hata Elmolo wako hapa na sisi. We want to build one big happy family called Kenya. Hatutaki Kenya ya watu wachache ambao wanakaa kwa maofisi kubwa kubwa na mahoteli na kufikiria wao wakikubaliana wa Kenya wamekubaliana. Hiyo haiwezekani. Lazima kila uamuzi ufanyikao. Katiba mpya inasema mwananchi lazima ashirikishwe people's participation in decision making will be the cornerstone of the government we want to make nikimalizia ni kuwaomba ndugu zetu wanakuru ndugu zetu wanakuru punguza fuvuzela ndugu zetu wanakuru nyinyi ndio mna uwezo nyinyi ndio mna kura nyinyi ndio mna uamuzi na nyinyi ndiyo mtaajiri serikali ijayo. Hakuna mtu atakaa na robi na kusema huyu ndiye anapenda. Ule mtachagua rais wa Kenya ni ule nyinyi mnapenda. Sio ule anapendwa na wele wengine. And we want to have a Kenya where everybody has a sense of pride, a sense of ownership 
a sense of belonging and a sense of appreciation at all levels na hiyo serikali ndio hii hapa nikimalizia ni kuwaomba vijana wanakuru wa zena kina mama iko msichana yetu tunakaa naye kwa senate anaitwa Susan Kihika Huyu mtoto mnamuona anafaa hafai anawezo hawezi atapewa na muombea mumupe nafasi awe kiongozi wa kaunti hii kama governor na timu yake yote mama Tabitha mwenye alikuwa hapa mama Chelule mwenye alikuwa hapa na wengine because we want nakuru that has always been the epicenter of the politics of Kenya in the Levio ndiye huyu mnamjua mnamulola haya mnamumanya sawa sawa mwisho kabisa ndugu zetu it is not over until it is over na tunataka garantie nu mkipiga kura lazima mulinde kura Musikubali walagai waibe kura zetu sawa sawa This is the first earthquake rally tangu Jumapili na mumeona kishindo ama hamjaona Mumeona Mumeona earthquake hamjaona Friday earthquake iko Bungoma Na huko jamii ya Bungoma kutoka Mount Elgon Transoya mpaka kule Kakamega wote watakuwa wanasema tu mundu humundu mundu humundu mundu humundu asante sana haya mundu humundu wacha ni muite rafiki yetu mheshimiwa rigadhi gashagwa one minute asante sana nakuru hamjambo hamjambo tena he he hii ni nakuru mnakujaga mkutano namna hii Haki nimetolea nyinyi kofia. Asante sana sisi mheshimiwa naibu wa rais tunafurahi sana kwa sababu ya huu mkutano huko Nakuru. Kwa sababu Nakuru ni chanzo cha ushindi. Ya kila wakati safari ya kwenda Ikulu ikianza Nakuru inakuanga ya kufanikiwa. Na kwa vile tumeanza hapa na kuru tutafika ikulu ama tutafika? Tutafika. Ni wangapi wanasema hii safari tutafika ikulu? Asante sana. Mheshimiwa Msali ya Mudavadi, mheshimiwa Wetangula. Nimeona tangu Uganda na naibu wa rais wameanza kuingilia wewe. Walikuwa wanasema zamani sikuliunga hao mkono wewe ni mtu mzuri ni mtu wa maana. Saa hii umeamua kusaidia wa Kenya kwa mambo ya uchumi wanaanza kusema ati wewe huna ushawishi Kenya. Kama Musali na Wetangula hawana ushawishi, imekuwaje tangu waungane na William Ruto mikutano inaendelea usiku na mchana mpaka pale Ikulu. Na tungetaka kusema namna hii. Sisi tungetaka kumwambia Mheshimiwa Musalia. Siku uliongea Jumapili uliongea kama wanaume mia moja na yale maneno ulisema sisi tulikuwa tunaongea tukiogopa kwa sababu ya kushikwa Friday lakini vile wewe ulikuwa makamu wa rais hawezi shika wewe kwa hivyo endelea kusema hiyo maneno na useme kila siku maneno ya ukweli maneno ya state capture na maneno ya wizi katika Kenya hii sisi tumeona pale jana akisema ya kwamba that he is not a fool to support Raila Odinga and abandon William Ruto and he shall give reasons that is good and we shall wait for the reasons we want to tell him with a lot of respect and humility the people of Kenya are also not fools for rejecting Raila Odinga and supporting William Ruto and and Just like you shall give your reasons the people of Kenya will give their reasons on the 9th of August this year on the ballot box
Adwa nyomba ito mwe goko? Mwe goko? Mwe goko? No mwe omere irie? Ona siya dhira kara? Ona kengo kiki yoka? Ona mwaga besha? Mwge kwe uwa otile pude ataka gate ya? Idwe modo dage tuweka wega to mwe ke uru. Ne horo ama? Wego ni hakuwa na ke? Wego ni wale kwa na uru? Adwa ito modo ni watu kenelie gareto kome ire toa gareto mkome rie. Notwe ke uwo? Kuna wegine waeshimiwa walikuwa na sema pale kwetu. Ile kijano na ito wakanini koru. Muna mujua? Ati kwa sababu mweshimua musalia na mweshimua wetangula wameshikana na naibu wa rais ati mambo ya watu ya Mount Kenya ati taharibika. Mambo ya watu ya Mount Kenya ilipangwa zamani na ikapangika. Na lazima tuungane na wengine kwa sababu hii Kenya ni yetu zote. Adwa ito kwe maodo manyuma kaheta na tuwe hau? Degadhi wakasha kwe hau doma hetane? Dede nyoro wale hau doma hetane? Susan ni keke hau doma hetane? Kemani wa ichongwe hau doma hetane? Kemani wa gojiri hau doma hetane? Maodo maito mana tova agete na wili ya muruto Mane wa wana tova agire na gotiri odoge hetana Netuwa iguitha neria? Netuwa iguitha neria? Netuwa koroka manaja abaisi? Ni adwa higa na mana uga netuwa koroka manaja abaisi? Asandi sana watu ya nakuru Mungu wa bariki Kuna hii msichana yetu ya naitwa Susan Muna mujua Kairetu kaka ni mkoi Nekega Ni mkoro kama neko Ni mkwe kaka na kairetu kaka Ono koro kena muene Ni mkwe kaka hewena Mweli shigana Mweli shigana Waka higana Natuweke gafona wana ikuru Wangapi wana semo wata saidia hii msichana Wetu wakue gafona wana kuru Asante sana Mungu awabariki ya santeni Sante sana mweshimi wakashakua Situ mekupaliana tukisema UDA tunasema Kenya Kwanza Sina mna iyo? Alapo tukisema Kenya Kwanza tunasema kazi ni kazi Alapo tukisema kazi ni kazi tunasema pesa wapi? Pesa mfukoni Haya UDA 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 Wewe mutu ya tarumbeta ngojea Tarumbeta tulisikia itapigu watu kututaenda mbinguni Wani tunaenda mbinguni leo Wewe ngojea UDA UDA ANC Ford Kenya Kenya Kwanza Kenya Kwanza Tulasema kazi ni kazi Kenya Kwanza Kenya Kwanza Kazi ni kazi Mbona musahau hiyo ya pesa mbukoni Aya Sasa Kwa heshi makubwa Nataka ni mkaribishe Rafiki yetu Kiongozi wetu Kiongozi wa ANC Na na rafiki yetu mkubwa Mweshimiwa Wiklip Hathikwek Musalia Mudabadi Wapi nduru ya musali ya mudabadi jameni
Nakuru Hoye Nakuru Hoye Nakuru Hoye Kuna Mambo Hapa Kuna Mambo Kuna Mambo Kuna Mambo Mwanzo Nataka Nitambue Deputy President Wetu Mweshimiwa William Samoy Ruto Ambaye Pia Ndiyo Kiongozi Wa UDA Nataka ni, na timu yake yote ya UDA ambayo imekuwa hapa. Nataka nitambue Senator Moses Masika Wetangula. Party leader wa Ford Kenya. Simba. Na nataka nitambue wenzangu kwa ANC ambao tumeandamana nao katika cha Amani National Congress. Ndugu na dada Ndugu na dada Nataka ni waeleze Si tumeongea juu ya Kenya kwanza Tumeongea juu ya Kenya kwanza Mimi nataka Niseme kwamba Kenya kwanza It is a coalition Of freedom A coalition to defend the constitution of Kenya. A coalition for dedicated service of the people of Kenya. A coalition that will target the growth of the economy of the people of Kenya. A coalition that will say no to any form of intimidation and discrimination. Tumekuja hapa kwa sababu tunataka wa Kenya wajue mambo ya kupangwa na kuwekwa kwa masailo kama sisi ni maindi kule kwa serial board tunasema apana tumekataa na mimi nataka ni shukuru deputy president na timu yake kwa sababu jumapili walipoingia kutusalamia na kusikiza ANC na msimamo gani ule wa earthquake mimi nakwambia kuna wenzangu ambao tulikuwa nao kwa yule murengo wa Oka walitoka mbio kwa sababu waliogopa kwamba deputy Ruto anakuja. Weta akasimama imara. Na mimi nataka niseme hiyo ilikuwa siku ya kukomboa wa Kenya. Kwa sababu kuna wa Kenya wengi walikuwa wanataka kujifungua lakini wameogopa kwa sababu wanafikiri ule muradi wa serikali ambao unaitwa azimio utowafunga jameni mumefunguliwa mumefunguliwa na ni vizuri tena kwa kisheria wa, wa Kenya wajue kwamba sasa tumebaki na siku chache hadi tarehe tisa mwezi ujao yani february kwa kisheria IBC wanasema ni lazima uwe kwa chama ambacho unakipenda six months before siku ya kupiga kura sasa sisi tunaambia wale wanayumba yumba tafadhali anza kuhesabu siku kwa sababu tarehe 9 Februari ni juma mawiki mbili tu na wewe kama hauko haujajipanga wewe tafuta njia yako kwa sababu sasa murengo wa Kenya kwanza umengoa nanga na wewe utabaki nyuma Sisi tunataka uchumi bora Wakati Ruto alikuwa anazunguza mambo ya bottom up sisi tunazunguza mambo ya uchumi bora na pesa wa mfukoni. I want to tell you we are here because our ideologies are getting together. Tunaelewana. Maisha ya yule mdogo. Mimi ushangaa. Kuna watu wanacheza. Wanaenda kwa mahoteli ya kifahari. Si makosa wanaweza fanya hivyo. Lakini wewe Mkenya 
jiulize je na yule mama anauza mgongo wazi yule mama anauza mgongo wazi yani samaki ambayo imeliwa tayari lakini imebaki mfupa aenda achemushe ili watoto wake wapate supu kidogo wakule na ugali kavu walale je huyo mkenya nani anamshughulikia nani anamshughulikia ndio kwa sababu tunasema tubadilishe Kenya hii ni vizuri kukuwa na madaraja ni vizuri kukuwa na barabara ni vizuri kukuwa na airport hiyo ni sawa lakini mwananchi hakuli barabara mwananchi hakuli airport mwananchi hakuli hizo mwananchi anataka ajira tunataka kila mtu apate sawa tusidanganyane bwana tusidanganyane tusidanganyane azimio ni muradi wa serikali na huo muradi wa serikali utakoma na kama muradi umestall it is normally called a white elephant tunaelewana unaanzisha muradi ambao hauna maana ambao hausaidizi wa Kenya ambao usaidie kila mtu baadaye unasimama na inakuwa white elephant kwa hivyo sisi tunataka tuende mbele na mimi nasimama hapa tikuingana na ndugu zangu na huo mtetemeko ambao ulitokea tukiwa pamoja tunataka huu mtetemeko ijumaa uende bungoma mtetemeko huu jumamosi uelekee kule mlima Kenya na utafika katika sehemu zingine za Kenya na ukweli wa mambo ukweli wa mambo na ni ukweli usemwe mimi sijakosana na Ruto mimi sijakosana na Weta mimi sijakosana na Gashagwa mimi sijakosana na Dwale lakini la kushangaza jamaa walikuwa wanataka wanichagulie ni wageni wa, gani watakuja kwa mkutano wangu wakati 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 kanu ilikuwa na kongamano lao kanu walialika Raila Odinga kama mmoja wa wageni mimi siku sita sita wala siku susia nilisema kila mtu ana haki ya kualika mgeni wake wakati Kalonzo alikuwa na NDC yake na yeye akaalika Raila mimi siku kata wala siku susia wala siku ogopa kwa sababu ni haki yake kualika mgeni wake tunaelewana sasa wakati mimi nilialika Ruto nikamwambia na wewe kuje wakaanza kusema tunataka tukayane list ya mgeni wako na mimi tunasema kama huyu mgeni anakuja sisi hatukuji ah tusidanganyane bwana tusidanganyane kila mkenya ana haki kushikana na mwenzake na tutashikana tutatembea pamoja la mwisho la mwisho mimi nataka tuniambie wafanyikazi wa serikali. Unajua wakati wa transition public officers. Wakati wa transition is a very dangerous time in public office. Mimi na wasihi muangalie ile karatasi na kuja mbele yenu. Muangalie zile contract zinakuja mbele yenu kwa sababu ukiweka kidole kwa contract ama sahihi kwa contract ambayo itakuwa na shida wale wamekuambia uweke hiyo signature watakutupa and you will be the one carrying the can of worms when they are out of government watakuachia mzigo 
na tuko hapa tuko hapa kusema please be dedicated public servants do not enter into any obligations that will haunt you many years to come na la mwisho ni kuambia wabunge mtu angalie na ni wabunge wakali kwa sababu tunataka waziri wa fedha tunataka waziri wa fedha atueleze ile ceiling ya madeni ile bunge lipitisha ya 9 trillion ceiling nataka waziri wa fedha aambie wa Kenya je tumevunja hiyo ceiling bila kurudi kwa bunge kwa sababu hesabu inaonekana tayari madeni yameruka to 11.7 trillion bila kuuliza idhini ya bunge Kwa hivyo hilo swala nyeti tunaomba waziri wa fedha aeleze wa Kenya tujue mapema tumefilisika ama hatujafilisika Kenya kwanza Kenya kwanza Kenya kwanza Kazi ni kazi Kazi ni kazi na pesa Pesa wapi Mungu ambariki Earthquake Earthquake! 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 Thank you, my brother. Aya. Wangwana wanakuru mmesikia earthquake iko area. Si earthquake iko area. Tumekubaliana na hiyo maneno watu wanakuru. pamoja. Wapi nduru ya umwami Musalia Mudabadi? Kabla tujaondoka. Niko hapa tafadhali tuketi chini kidogo. Niko hapa na aspirants. Mimi najua kuna watu wanaotafuta kura ya hapa na kuru. Wako wapi wangwana wa aspirants wa hapa na kuru? Haya <coughs> kuna muta, kuna jamaa anaitwa Sudi ako sawa. Kuna wewe kuja. You know, oh, wale wale ndio aspirants wa MCM wapige makofi. Aspirants wa bunge wapigeni makofi. Aspirants wa uh, women rep. Asante sana, asante sana. Aya, huyo jamaa na ni mtu mungwana. Bwana mbaye wako hapa MCA sitting na ndugu zetu wale wengine. Nakuru tumekubaliana. Tuko pamoja. Asanteni eh. Haya Sudi ataongea kesho. <laughs> ataongea kesho. Amesema anataka kuongea kesho. <laughs> Yeye watu wanakuru ni watu wazuri. Wacha niseme asante sana na watakia baraka ya Mungu tunawapenda sana mwadhani ya muradhime Mungu awabariki Oriomu no nyasaya mulinde Kongoi missing Mimi nawashukuru sana thank you very much god bless you Asante sana nakuru thank you Wakenya wote ni
Kika for governor, hey, 2022 governor, Susan Kika for governor, hey, 2022 governor, hey.